，你好，你好，请坐。啊啊，李欢的案子有胜诉的把握吗？哦，本身这种事情呢，呃，举证就很难。嗯，加上李欢没有任何复杂的社会关系，要获得非法内幕交易的举证就更难。除非调查组能够查出李欢非法集资、暗箱操作之类的具体行为。嗯，不过目前来看，李欢好像都没有这些嫌疑。那是当然了，杜律师，我大哥正人君子，不可能干那些非法的勾当。叶先生，还是需要进行取证才能够证明。李欢可不可以取保候审啊？应该没有什么问题，到现在还没有查到他的任何不良记录。啊。他们只不过是想得到一个解释：李欢为什么对股票如此的精通？我大哥神人一个呀，他那脑子绝对是聪明绝顶。股票在他的眼里，那绝对是大学生算小学生的算术题。李欢就是一个草根，他根本就不认识什么大人物，何来谈内部交易啊？他绝对不可能违法乱纪的。哦，对了。李欢的身世很奇怪，你们对他的情况了解吗？呃，我们对他现在的事儿比较了解，但是他的过去，我们不算太清楚。嗯，他的身份问题比非法交易内幕更让人起疑。到现在都没有查到他两年之前的交易记录，这恐怕会比股神这个身份更让人有兴趣啊！你说李欢不会被当成一个特工让人抓起来吧？你不是应该了解我大哥的过去吗？他不就是山村里的一个农民吗？有什么过去啊？哎，说的也是。现在农民工流动性那么大，就是，就是啊。律师跟我大哥交谈，说我大哥的头脑异常聪明，条理异常清晰，这能没受过高等教育吗？李欢在学历上并没有造假。再说了，谁说农民就不能知识渊博呢？那享誉世界的袁隆平教授，成天还泡在稻田里呢，对吧？话是这么说，但是我大哥那股市交易记录五百多次了，都无一失手。这不论是牛市、熊市，都屹立不倒。这又怎么解释啊？运气好啊！峰峰，你是不是有什么事瞒着我？这都被你看出来了。其实吧，李欢他小的时候从拖拉机上摔下来了。脑震荡啊，三天三夜都在昏迷，醒来以后就变神童了，长大以后就成现在这样了。我大哥还经历过这些事儿啊！嗯，哭，太哭了，我也是哭，哭喳喳。哎，叶先生，你来了啊！你好，小峰。叶家这么叫你，不介意我也这么叫你吧？啊，我是叶佩，叶家的父亲。伯父您好。呃，叶家还没回来呢。我今天是专程来见你的。伯父，我给您倒杯茶吧。嗯。谢谢。我来过好几次，恰巧你都不在，叶家这小子也不说一声。我一直在等他，看他什么时候肯把你介绍给我们认识。
，今天我来这边的事情，不要告诉叶家。这个您放心，我不是那种爱打小报告的人。嗯。既然你跟叶家谈恋爱，就不应该跟李欢闹出绯闻。我并没有闹什么绯闻，我跟李欢也没有暧昧，就因为他是公众人物，所以出现在他身边的一切女性，狗仔队都会疯狂的关注。你既然知道他是公众人物，就应该对他敬而远之。只要不是事出突然，我对他都是敬而远之的。如果我没记错的话，你有一次为李欢和别人打架，一个女人肯为男人拼命，你还能说对他没有特别之处吗？那一次打架，我、李欢，还有芬妮，都是同路人，敌我之间不是朋友就是敌人，妇女儿童不出手，敌人就会放过他们吗？那样就不会有南京大屠杀了。那种情况下，就算他不是离婚，换做其他人，我也会冲过去的。我从小就生长在市井，我信奉的是人打还打，人骂还骂，没有千金小姐的礼仪风范。你对李欢实在太好了，他的事情都是你在奔波，他没有其他朋友吗？李欢究竟是什么人？叶波也是他朋友啊，你可以问叶波。叶波并不了解李欢，李欢究竟是什么人？我很好奇，为什么你和叶波都对他那么好？难道在你心目中，他真是个特别的人？是不是你自己还无法确定？李欢对我而言。的确是一个非常特别的人，这种特别，其他人永远都无法了解。